ഹലോ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ടു മിനീസ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ആവറേജ് ശരാശരി എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ വർക്ക്ഷീറ്റാണ് മൂന്ന് വേഡ് പ്രോബ്ലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് മുൻപായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് വിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റിലെ പേജ് നമ്പർ ട്വൻ്റി ടു വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ ഔസേബ് ആൻഡ് അബു ഗ്രോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ട്രീസ് ഔസേബിനും അബുവിനും വ്യത്യസ്ത ഇനം കോക്കനട്ട് ട്രീസ് തെങ്ങുകളാണുള്ളത് ഔസേബ് ഹാസ് ട്വൻ്റി ട്രീസ് ആൻഡ് അബു ഹാസ് എയ്റ്റീൻ ഔസേബിന് ഇരുപത് തെങ്ങുകളുണ്ട് അബുവിന് പതിനെട്ട് തെങ്ങുകളാണുള്ളത് സി ഹൗ മെനി കോക്കനട്ട്സ് ഈച്ച് ഗോഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഓരോരുത്തർക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയ തേങ്ങകളുടെ എണ്ണമാണ് ഈ താഴത്തെ ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നാല് മാസങ്ങളിലായിട്ടാണ് അവർ തേങ്ങയുടെ വിളവെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യ ഔസേപ്പ് നോക്കി ജനുവരി ഔസേപ്പിന് ജനുവരിയിൽ എത്ര തേങ്ങ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് നവംബറിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഇങ്ങനെയാണ് ഔസേപ്പിന് കിട്ടിയ തേങ്ങകളുടെ എണ്ണം അടുത്തത് അബു അബുവിന് ജനുവരിയിൽ എത്ര തേങ്ങ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഏപ്രിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓഗസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നവംബർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കൈൻഡ് ഗീവ്സ് മോർ കോക്കനട്ട്സ് ഇതിൽ ഏതിനും തെങ്ങിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ തേങ്ങ കിട്ടുന്നത് അതായത് ഔസേപ്പിൻ്റെ തെങ്ങിൽ നിന്നാണോ അബുവിൻ്റെ തെങ്ങിൽ നിന്നാണോ കൂടുതൽ തേങ്ങ കിട്ടുന്നത് ക്യാൻ ബി ഡിസൈഡ് ദിസ് ബൈ കമ്പയറിംഗ് ജസ്റ്റ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് ഈച്ച് ഗോട്ട് ഇതിൽ ആകെ തേങ്ങയുടെ എണ്ണം മാത്രം നോക്കി കൂടുതൽ വിളവ് ഏതിനും തെങ്ങിനാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ അപ്പോൾ ഔസേപ്പിന് കിട്ടിയ തേങ്ങകളുടെ എണ്ണം എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക അബുവിന് കിട്ടിയ തേങ്ങകളുടെ എണ്ണം എല്ലാം കൂടെ കിട്ടുക ഇതിൽ കൂടുതൽ ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഔസേപ്പിന് ഇരുപത് തെങ്ങുകളാണുള്ളത് എന്നാൽ അബുവിന് പതിനെട്ട് തെങ്ങുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് പേരുടെയും ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്നും കിട്ടിയ തേങ്ങയുടെ ശരാശരി ആവറേജ് നമ്മൾ കാണുക എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി ആദ്യം നമുക്ക് ഔസേപ്പിൻ്റെ എഴുതി നോക്കാം അല്ലേ ഔസേപ്പ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനട്ട്സ് ഔസേപ്പിന് കിട്ടിയ തേങ്ങകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ആകെ തേങ്ങകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ജനുവരി ഏപ്രിൽ ഓഗസ്റ്റ് നവംബർ ഈ നാല് മാസങ്ങളിൽ കിട്ടിയ തേങ്ങകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ കൂട്ടിനോക്കിയാൽ മതി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഇത്രയും നമ്പർ നമ്മൾ എഴുതി കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾ ക്രിയകൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കൂട്ടാനൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസ് ഔസേപ്പിന് ആകെ എത്ര തെങ്ങുകളുണ്ട് ട്വൻ്റി ഇത് രണ്ടും ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇനി ആവറേജ് കാണാം ആവറേജ് കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ടോട്ടൽ സമ്മിനെ ടോട്ടൽ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആകെ എത്ര തേങ്ങയുണ്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തേങ്ങയുണ്ടല്ലേ എത്ര കോക്കനട്ട് ട്രീസ് എത്ര തെങ്ങുകളുണ്ട് ട്വൻ്റി ഉണ്ട് ആവറേജ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡിനെ ട്വൻ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഔസേപ്പിൻ്റെ ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്നും കിട്ടിയ തേങ്ങയുടെ ശരാശരി എണ്ണം ആവറേജ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അടുത്തത് അബു ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അബുവിൻ്റെ തെങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ തേങ്ങകളുടെ ശരാശരി എണ്ണം കാണാം ആദ്യം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനട്ട്സ് അബുവിന് കിട്ടിയ തേങ്ങകളുടെ ആകെ എണ്ണം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് കാണുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആ ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എഴുതി കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ
അബുവിനെ കിട്ടുന്ന തേങ്ങായുടെ ശരാശരി എണ്ണം എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ആരുടെ തെങ്ങിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ എണ്ണം തേങ്ങ കിട്ടുന്നത് ആവറേജ് കൂടുതൽ ഏത് തെങ്ങിനാണ് അബുവിൻ്റെതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക അബൂസ് കോക്കനട്ട് ട്രീ ഗീവ് മോർ കോക്കനട്ട്സ് ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അബൂസ് കോക്കനട്ട് ട്രീ ഗീവ് മോർ കോക്കനട്ട്സ് അബുവിൻ്റെ തെങ്ങിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ തേങ്ങ കിട്ടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റ് സെലിബ്രേഷൻ ടു ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് ഫൈവ് ഡിസൈഡ് പ്ലാന്റ് ട്രീസ് ആസ് എ ഹരിത ക്ലബ് ആക്ടിവിറ്റി വന മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹരിത ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ട് ഡിവിഷനിലെയും കുട്ടികൾ മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു തേർട്ടി ഫൈവ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ഫൈവ് എ പ്ലാന്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സാപ്ലിംഗ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ഫൈവ് ബി പ്ലാന്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി അഞ്ച് എ ഡിവിഷനിലെ കുട്ടികൾ അല്ലെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെ ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ ചേർന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൈകളും അഞ്ച് ബി ഡിവിഷനിൽ എത്ര കുട്ടികളാണുള്ളത് മുപ്പത് കുട്ടികൾ അല്ലേ അവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് തൈകളും നട്ടു ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിംഗ്സ് പ്ലാന്റഡ് പെർകേഡ് വിച്ച് ഡിവിഷൻ ഡിഡ് എ ബെറ്റർ ജോബ് ഒരു കുട്ടി നട്ട തൈകളുടെ ശരാശരി എടുത്താൽ ഏത് ക്ലാസ്സാണ് മെച്ചം ഏത് ക്ലാസ്സാണ് നന്നായിട്ട് ചേരുന്നത് അതായത് ഏത് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ എണ്ണം തൈകൾ നട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ ആവറേജ് കാണുക കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ അഞ്ച് എയിലെ ആവറേജ് അഞ്ച് എയിലെ കുട്ടികൾ നട്ട തൈകളുടെ ആവറേജ് കാണുക പിന്നീട് അഞ്ച് ബിയിൽ ബിയിലെ കുട്ടികൾ നട്ട തൈകളുടെ ആവറേജ് കാണുക ഇതിൽ ആവറേജ് കൂടുതൽ ഏത് ക്ലാസ്സിനാണോ അവരായിരിക്കും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നോക്കാം ആദ്യം ക്ലാസ് ഫൈവ് എ അഞ്ച് എയിലെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം എടുക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിംഗ്സ് പ്ലാന്റഡ് സാപ്ലിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേബി പ്ലാന്റ് ആണേ തൈകളുടെ ഈ ചെറിയ തൈക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിംഗ്സ് പ്ലാന്റഡ് അവർ എത്ര തൈകൾ നട്ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് രണ്ടും ക്വസ്റ്റിനിലുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കാണുക കാണേണ്ടത് ആവറേജ് ആവറേജ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിംഗ്സ് ആ കുട്ടികൾ നട്ട തൈകളുടെ ആകെ എണ്ണത്തെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ തേർട്ടി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് സെവൻ അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴ് ഇനി ക്ലാസ് ഫൈവ് ബി അഞ്ച് അഞ്ച് ബിയിലെ കുട്ടികൾ നട്ട തൈകളുടെ ശരാശരി എണ്ണം നോക്കാം അഞ്ച് എയിലെ കുട്ടികൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ ആ സ്റ്റെപ്പ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എത്രയാണ് തേർട്ടി നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിംഗ്സ് പ്ലാന്റഡ് മുപ്പത് കുട്ടികളും കൂടെ ചേർന്ന് എത്ര തൈകൾ നട്ടിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ആവറേജ് ആ മുപ്പത് കുട്ടികൾ ചേർന്ന നട്ട തൈകളുടെ എണ്ണത്തെ ആ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി എ തേർട്ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് അതായത് തേർട്ടി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മുപ്പതിനെ എട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി കിട്ടുക പിന്നെ ആവറേജ് നോക്കി അഞ്ച് എയിലെ ഒരു കുട്ടി നട്ട ശരാശരി തൈകളുടെ എണ്ണം ആവറേജ് എത്രയാണ് ഏഴാണ് അഞ്ച് ബിയിലാണെങ്കിലോ എട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളായിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൈകൾ നട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് അഞ്ച് എ ആണോ അഞ്ച് ബി ആണോ ക്ലാസ് ഫൈവ് ബി ആണല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ക്ലാസ് ഫൈവ് ബി ഈസ് ബെറ്റർ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്തത് അഞ്ച് ബിയിലെ കുട്ടികളാണല്ലേ കാരണം ഒരു ഒരു കുട്ടി ശരാശരി എട്ട് തൈകൾ വീതം അവിടെ നട്ടിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് എയിലാണെങ്കിലോ ഏഴ് തൈകൾ വീതമാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടേബിൾ ഷോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മെമ
വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ഇൻ എ മന്ത് ഒരു മാസം അവർ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് ലിറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഇനി സെക്കൻഡ് ഹൗസ് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എത്രയുണ്ട് നാല് പേരാണുള്ളത് അവർ ഒരു മാസം എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മൂന്നാമത്തെ വീട്ടിൽ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് അവർ ഒരു മാസം ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഡേഡ് വൺ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂസ് ഓൺ ആവറേജ് ആദ്യത്തെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ ശരാശരി എത്ര വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു അതായത് ആവറേജ് വാട്ട് എബോൾഡ് അതർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വീടുകളിലും ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവറേജ് ശരാശരി കാണുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂസ് മോസ്റ്റ് വാട്ടർ പെർ പേഴ്സൺ ഇതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് വീട്ടിലാണ് അതായത് ഏത് വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഒരു മാസം ശരാശരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മുൻപ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് വീടുകളിലെയും ഓരോ ദിവസവും ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ ശരാശരി അളവ് നമ്മൾ കാണുക ആവറേജ് കാണുക ആവറേജ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏത് വീട്ടിലാണോ ആ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ആ ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് വാട്ടർ യൂസ് ഇൻ എ മന്ത് ഒരു മാസം ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അതും ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ആവറേജ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഒരു മാസം ഉപയോഗിച്ച ആകെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിനെ ആ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വീട്ടിലെ ഒരാൾ ശരാശരി ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ആണല്ലേ ഇനി സെക്കൻഡ് ഹൗസ് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എത്രയാണ് ഫോർ വാട്ടർ യൂസ് ഇൻ എ മന്ത് ഒരു മാസം ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ആവറേജ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആകെ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിനെ ആ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് തേർഡ് ഹൗസ് മൂന്നാമത്തെ വീട് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് വാട്ടർ യൂസ് ഇൻ എ മന്ത് ഒരു മാസം ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റർ ഇനി എന്ത് കാണണം ആവറേജ് കാണണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു മാസം ഉപയോഗിച്ച ആകെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിനെ ആ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ആൻസർ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റർ കിട്ടും അപ്പോഴും മൂന്ന് വീടുകളിലും ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ ശരാശരി ആവറേജ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി ഇതിൽ ഏതാണ് ഏത് വീട്ടിലാണ് കൂടുതൽ ആവറേജ് ആൻസർ നോക്കി ഫസ്റ്റ് ഹൗസിലെ ആവറേജ് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹൗസിലെ ആവറേജ് ഫോർ തൗസൻഡ് തേർഡ് ഹൗസിലെ ആവറേജ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് വീട്ടിലാണ് ശരാശരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹൗസ് അപ്പോൾ ആൻസർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഹൗസ് ദാറ്റ് യൂസ് ദ മോർ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഹൗസ് ദാറ്റ് യൂസ് ദ മോർ വാട്ടർ രണ്ടാമത്തെ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ മൂന്ന് വേഡ് പ്രോബ്ലം വേഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക്